வணக்கம் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர்ட் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமனம் மாறாத சுவை நம்ம வீட்டில் பொண்கள் பிறந்தாலே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதையாக சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஒன்று வந்து நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தால் வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தால் ஐயோ இந்த பொண்ணு கலகல கலகலான்னு பேசுதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் கூப்பிட போகிறவங்க ரெண்டாவது ரகம் அதாவது கல 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 கலன்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த என்ன மாதிரியே வந்து சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இவங்கள வெல்கம் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எஸ் அவங்களும் நம்மளோட வசன் டிவி ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வரப்போகிறாங்க அவங்கள இன்வைட் பண்ணால் உங்களுக்கே தெரியும் ரெசிபி <laughs> 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 வீட்டுல சும்மா இருந்தோம்னா கையும் காலையும் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க முடியாது இல்ல அதனால சரி வீட்டுல பல விஷயங்கள் இல்ல சமைக்கிறது படி சமைக்கிறதுல சரி நிறைய வந்து கேக் ஐட்டமா பண்ணி பண்ணி போர் அடிச்சது சரி எக்ஸ் வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணோம் வீட்டுல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அந்த எக் உள்ள போட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஸ்பைசியா கொஞ்சம் டேஸ்டியா கொஞ்சம் முறுமுறுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக் பிங்கர்ஸ் பேர் வச்சாச்சு எக் பிங்கர்ஸ் மாதிரி வரும் நான் நம்புறேன் கொத்தமல்லி மிளகு தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளார் பிரெட் கம்ஸ் ஆயில் ஃபஸ்ட் என்ன மேம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு எக் எடுத்து பிரேக் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் பண்ணலாமா பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சின்ன கடாயில் அந்த கார்லிக் நம்ம நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு லைட் ஃப்ரை தான் ரொம்ப ஃப்ரை இல்லை ஒரு லைட் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதையும் எடுத்து நம்ம எக்கோட ஆட் பண்ணிக்க போறோம் பீட் பண்ணிட்டு அதை பண்ணுவோமா இல்ல எக்க நீங்க பீட் பண்றீங்க என்ன நம்பி ஆஹ் கட்டாயமா கொடுப்பேன் அப்பா எக்க வேணா நீங்க உடைக்கிறீங்களா கொடுங்க எதையுமே உருவாக்க சொன்னாதான் எனக்கு கஷ்டம் உடைக்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை நான் தாராளமா பெருமையாவே உடைப்பேன் நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு எக் பீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எடுத்து எடுத்து எப்படி பீட் பண்றேன் மட்டும் பாருங்க தேவையான அளவுக்கு தேவையான <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சமா 
ரொம்ப வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம எக்கோட ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சும்மா பேருக்கு அந்த இந்த எக்கை நான் எப்படி வேணாம் பீட் பண்ணலாம் ஆமாம் எப்படி வேணாலும் மேம்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இவ்வளோ டேலண்ட்டை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு டிகேவோட ஃப்ரெண்டுன்ற ஒரு தகுதி போதும் இப்போ நான் பிரேக் விடுறேன் இதை மக்களே பதறிவாங்க இதை கேட்டா அப்படிங்கிறதுனால இது பிரீத்தி வாழ்ந்தும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர்ட் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமனம் பாராத சுவை வெல்கம் பேக் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர்ட் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமனம் மாறாத சுவை இன்னைக்கு நம்ம கூட மகா மேம் இருக்காங்க நாங்கள் குக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எக் ஃபிங்கர் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு கவலை அப்படின்னா எப்பவும் அவங்களும் பேசிட்டே இருப்பாங்க இப்ப நான் பேசும்போது அவங்க என் வாய தான் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலே இது என்ன ஆகும் போறோம் பாயில் பண்ணுறது நம்ம அந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம பீட் பண்ணி எல்லா மசாலாவையும் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு பேனில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி நிறையா ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பாத்திரத்து நம்ம என்ன பாத்திரம் வைக்கிறோமோ அந்த வெசலோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போது இது இது மு ஃபுல்லாக முழுகணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நிற்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் <laughs> கத்தி சேர்த்து ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு ஓகே லைட்டாக தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ நம்ம வந்து சாஸ் அப்படி ஏதோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி குழந்தைங்க குடிச்சிட போகிறாங்க அது வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் இப்போ இதை உள்ளே வச்சாச்சு இதையும் நம்ம வந்து ஒரு கவர் பண்ணிடலாம் அதடா அடுத்து இதையும் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஓகே நம்ம எந்ததுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு சூப்பர் ஃபிங்கர்ஸ் போட்டலாம் எக் ஃபிங்கர்ஸை ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த நியூஸ் ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்க எப்படி போயிட்டுருக்கு முதல் முறையாக நியூஸ் வாசிச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த அனுபவம் பற்றி பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு திடீர்னு கேமரா பார்த்து அங்கே எந்த இப்போ வந்து கண்ட்ரோலர்லாம் கையில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராம்டரோட ப்ராம்டர் இப்பயும் ப்ராம்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க பட் நீங்கள் நியூஸ்க்கு எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேச தான் தெரியும் படிக்க தெரியாது கரெக்ட் அதனால் எப்பவுமே நம்ம சொல்றத தான் அடுத்தவங்க அடுத்தவங்க சொல்றத அடுத்தவங்க எழுதி வச்சத படிச்சு வந்து நிச்சயமா பழக்கமே இல்லை அப்படிங்கறதுனால அப்ப செல்வராஜ் சார் நியூஸ் எடிட்டர் இருந்தார் அப்பெல்லாம் <laughs> 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 அழுத்தம் திருத்தமா ஒரு ஒரு வார்த்தையும் அப்படிதான் பளிச்சு பளிச்சுன்னு உச்சரிக்கும் எனக்கு பயம் எனக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் தான் செய்ய மாட்டேன் சொல்லுங்க செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு நியூஸ் எடிட்டர் போயிட்டு சிஇஓ கிட்ட சொல்லிட்டாரு 
பொண்ணு வந்ததுனா கொஞ்சம் எதுனாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணும் நினைக்கிறேன் நியூஸ்ல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னு ஆனால் நிச்சயமாக வந்து நம்ம வசந்தகுமார் சாரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் அவ்வளோ ஃப்ரீடம் இது உன் வீடுமா ஆமாம் எல்லாமே உன் மக்கள்மா எனக்கு அஞ்சு வருஷமா அப்படி தான் அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி அதனால நீ எப்போ வேணுமோ நியூஸ் செக்ஷன் போ அவர் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ நீ அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுமா உனக்கு என்ன படி காம்ப்டர் ஊட்டி விட்டு படி நீ உட்காந்து படி எவ்வளோ வேணா ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோ ஓகே ஆனால் செக்ஷனில் சேர்ந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் சரி அவரு சொன்னாரு அப்படின்னோட ஒரு ஒரு எண்ணம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக அதனால சரின்ட்டு வந்து உட்காந்து ஒரு ஒரு வாரம் என்னால் செய்யவே முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் நம்ம வந்து வேகமா பேசி 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 பழகினதுனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோ வரல ஸ்லோ வரவே இல்ல சம்மையா ஓட்டுவாங்க உள்ள ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் சம்ம ஓட்டு ஓட்டுவாங்க மேம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க மேம் ரொம்ப எனக்கு எப்படி எப்ப ஃபீல் ஆகுனா நான் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஸ்லோவா ஃபாஸ்டா தான் நியூஸ் வந்து நான் கரெக்ட் ஃபாஸ்ட்டுக்கு போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த நாட் பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் ஆச்சு என்னோட பழைய நியூஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாக்க செம்ம காமெடியா இருக்கும் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்ன அவங்க பழகிக்கிட்டாங்க இது இப்படிதான் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போற இதுவும் உங்களுக்கு பழகி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமனம் மாறாத சுவையில பிரேக் வெல்கம் பேக் பிரீட்டி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமனம் மாறாத சுவை எஸ் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் சுவையாக சமைச்சு கொடுக்கணும் சுவையான ரெசிபி கொடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு மகா மேம் இருக்காங்க நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எக் ஃபிங்கர் எக் ஃபிங்கர்ஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சா பார்க்கலாமா ஆமாம் ஸோ பிரேக்கில் எல்லாரும் யாரும் அந்த எக் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ டப்பன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவேன் நான் ஐயோ ரொம்ப சூடுதான் உடனே பார்க்க வேணாம் இப்போ இருங்க மெதுவாக பார்க்க மெதுவாக எடுக்கலாம் அடுடா நல்ல ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இல்லையா ஆமாம் இப்போ ரெடி இருந்தாலும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இப்படி நைஃப் வந்து கிளீனாக வந்துருந்தா வெரி கிளீன் அப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தான் அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் இதை என்ன பண்ணலான்னா நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோங்கிறதுனால இது ஈஸியாக தான் வரணும் இப்போ வந்து அடடா ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பர் சூப்பரா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு வேலையே அதை வந்து ஃபிங்கராக மாற்றணும் ஆமாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லார்ஜாக இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணுற கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதைய வந்து ஃபிங்கர் மாதிரி இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாக <laughs> நம்ம அடுத்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அதில் அதுலேயும் இதே வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் கம்மியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீசனிங் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அது பிளான் பண்ணி தான் எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணணும் ஆமாம் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ இப்போ தனியாக அதை நம்ம வந்து இதில் இதில் சீசனிங் அதிகமாக இருக்கோ அதை அதில் தனியாகவும் இல்லாதத ஒரு பார்ட்டாகவும் வச்சு நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு பிளேட் எடுத்துட்டு இதை வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் நம்ம வந்து மைதா வேணான்னு யோசிச்சா அரிசி மாவுக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா மைதாவே ஓகே அடுத்து கார்ன்ஃப்ளார் பைண்டிங்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளார் இதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு போடணும் அண்ட் இது வந்து அதை ரெடி பண்ண உடனே புரட்டி போட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரை தான் பண்ண ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் இல்லை பேனை வச்சு சிம்மில் வச்சு பேனை வச்சு இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சீசனிங் நல்லா இருக்கிறதுக்காக 
கொஞ்சமா மிளகு தூளும் கொஞ்சமா மிளகாய் தூளும் போட்டுக்கு போறோம் சீசனிங் கம்மியா இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஹெவியா போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல ஒரே ஒரு பிஞ்ச் இந்த இட்டாலியன் சீசனிங் போட்டா போதும் ஏன்னா அதுலயே நிறைய இருக்கு ஸோ இதில் கம்மியாக போட்டுட்டு நம்ம வந்து இல்லாதது எடுக்கும்போது ஓகே அதில் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம் எல்லா ஆயில் போட்டுடலாமா மேம் போட்டுடலாம் நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் ஆயில் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை டீப் ஃப்ரை பண்ணால் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம் வந்து ஆனால் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஷாலோ ஃப்ரைக்கு அது நல்லா அது நம்ம விருப்பம் அப்படிங்கிறத விட வந்து எண்ணெயோட இருப்பை முடிவு பண்றது மாதிரி நல்லா போட்டு வறுத்து எடுங்க கம்மியாயிடுச்சா ஓகே திருப்பி டீ கேக்கு வந்து இன்னொரு வேலை இன்னுமா எக்கு ஆமா ரெண்டு எக்கு நம்ம வந்து உடைக்கப்படும் வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து உடைச்சிக்கலாம் போட்டு <laughs> கம்மியா வச்சுக்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கோட் தான் போட்டோம் இந்த பிரெட் கிரம்ஸும் அந்த மேரினேஷனும் வந்து ஒரு கோட் தான் போட்டோம் வேணும்னா ரெண்டு கோட் கூட போட்டுக்கலாம் அதாவது ஆமாம் பிரெட் கிரம்ஸில் முக்கிட்டு திருப்பி அந்த மேரினேஷன் மாவில் முக்கிட்டு திருப்பி எக்கில் முக்கிட்டு திருப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓ இப்போ இந்த எக் ஃபிங்கர் எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு ஒரு ரீகேப் ஃபஸ்ட்டு முட்டை எடுத்தோம் பிரேக் பண்ணோம் ஒரு அஞ்சு முட்டையில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கொத்தமல்லி பெப்பர் போட்டோம் மிளகாய் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ் போட்டோம் பூண்டு வறுத்து பூண்டு வறுத்து போட்டோம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா எக்கு பீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு தவால மூடி வச்சு டபுள் குக்கிங் அதாவது டபுள் ஹீட் மெத்தடில் நம்ம வந்து மூடி வச்சு எகவை எக்கை வந்து வேக வச்சோம் ஸோ வெந்ததுக்கப்புறமா அழகாக மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளாரு கொஞ்சமாக இட்டாலியன் ஸ்பைசஸ்ஸு அதுக்கப்புறமா பெப்பர் மிளகாய் தூள் இதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் மேரினேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் எக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் நம்ம போட்டு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த எக் ஃபிங்கர் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நல்ல கிறிஸ்பியான ஒவ்வொரு வாரமும் எல்லாருக்குமே கிஃப்டும் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் நாங்களும் பண்ணணும் இங்கே வந்து நாங்களும் குக் பண்ணணும் நாங்களும் பயங்கரமாக குக் பண்ணுவேன் குக்கிங்னா எனக்கு பேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள் நம்பர் எயிட் நைன் த்ரீ ட்ரிபிள் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் எயிட் நைன் த்ரீ ட்ரிபிள் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இது நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கோ ஸ்பான்சர்ட் பை டார்லிங் மசாலா அம்மாவின் கைமணம் மாறாத சுவை அம் டாட்டா